ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹாஃப் அண்ட் லேர்னிங் சேனல் டுடே நம்ம ராக்கெட் ப்ரிப்பல்ஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன் தான் ராக்கெட் ப்ரிப்பரேஷன் ராக்கெட் ப்ரிப்பரேஷனோட ஆக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஃப்ளூவர் டேங்க்லேருந்து ஃப்யூவலை ஃபுல்லாக பேர்ன் பண்ணுவாங்க அந்த பேர்ன் பண்ணதோட எஃபெக்டாக அந்த ஹாட் கேஸ் வந்து இஜெக்ட் ஆகும் அதுலேருந்து அந்த ஹாட் கேஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஹியூஜ் மொமெண்டமை நமக்கு வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அப்போ ஹியூஜ் மொமெண்ட்டை நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும் போது அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்மளோட ராக்கெட் என்ன ஆகுனாக்கா அது அப்வோர்டாக மூவ் ஆகும் அப்படி அப்வோர்டாக மூவ் ஆகும்போது தான் நம்மளுடைய ராக்கெட் வந்து ப்ரொப்பல் ஆகி மேலே போகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக இந்த ராக்கெட் ப்ரொப்பல் ஆகி போகிறது எது வரைக்கும் நமக்கு இந்த ஹியூஜ் மொமெண்டம் நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ்லேருந்து வெளியே போகிற வரைக்கும் தான் நமக்கு அந்த ஹியூஜ் மொமெண்டம் தேவைப்படுது அந்த ஹியூஜ் மொமெண்டமை நம்ம ரி போதும் அப்படிங்கிறது எப்போ நம்ம அப்படின்னா அந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ்லேருந்து வெளியாகும்போது அதுக்கு பேர் வந்து எஸ்கேப் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அந்த வெலாசிட்டி இதுக்கு மேலே தேவையில்லை அந்த போதும் அப்படிங்கும்போது ஸோ அப்போ என்ன செய்வோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ராக்கெட்டை நார்மலாக ஒரு ஸ்பேஸ் ஷிப் மாதிரி இயக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இங்கேருந்து கிராவிடேஷனை ஃபோர்ஸ்லேருந்து வெளியே போகிற வரைக்கும் மட்டும் நமக்கு அந்த அந்த ஃபியூவல் பேர்ன் ஆகி அந்த ஹாட் கேஸ் எஜெக்ட் ஆனால் போதும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ராக்கெட் ப்ரொஃபஷனோட முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் ஸோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேஸ்ட் அப் ஆன் தி நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் அ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷனுங்கிறது தான் இதில் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் கிராவிடேஷன் பற்றி பார்க்குறோம் ஸோ கிராவிடேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு 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 நேச்சுரலாக கிடச்சிருக்கிற ஒரு கிஃப்ட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது அதை பற்றி கூட நம்ம நியூட்டன் வந்து ஒரு யூனிவர்சல் லா கொடுத்துருக்காரு அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் லா இது ஸோ எவ்ரி particle of the matter in the universe attracts every each other particle with the force adhaadu universe la irukra ella particle me matha innor particle or force ala irkapadudu abdingiradhu dhaan unmai abdin solirkaaru next adu adha adilirund avaru define panirukra force na enna abdin solli define panirkaaru enna abdin kettingna this force is directly proportional to the product of their masses ipa rendu mass kuduthirukanga keela or example kuduthirukanga paringa m1 m2 nu solitte inda rendu mass um directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them if the distance between them na enna abdin kettingna ka இப்போ கீழே ஆறு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு மாஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற ஃபோர்ஸும் கீழே இருக்கிற ஆறையும் தான் இப்போ இது டிஃபைன் பண்ணுது ஸோ இது எப்படி அவங்க வந்து ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறதுல எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் கீழே அவங்க ஈக்குவேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எஃப் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எம் இன்டூ எம் ஒன் இன்டூ எம் டூ அதுக்கப்புறம் எஃப் இஸ் இன்டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் அப்போ எம் ஒன் இன்டூ எம் டூங்கிறது மாஸ் அதே மாதிரி கீழே கொடுத்துருக்க ஆறுங்கிறது என்னது அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அவங்களே சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது நியூட்டன் யூனிவர்சலாலே என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஸோ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல்ங்கிறதுனால தான் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல்ங்கிறதுனால எம் ஒன் இன்டூ எம் டூனு டேரக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை கம்பைன் பண்ணி நம்ம ஒரே ஈக்குவேஷனாக எழுதணும் அப்படின்னாக்கா அதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எஃப் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எம் ஒன் இன்டூ எம் டூ அப்படின்னு இதை நம்ம எழுதலாம் தோ இதை ரெண்டுத்தையுமே கம்பைன் பண்ணி அழகாக எஃப் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எம் ஒன் இன்டூ எம் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா எப்போதுமே நம்ம டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனாலிட்டி அதாவது ப்ரொபோஷனாலிட்டி சைன் போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஈ ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் அந்த கான்ஸ்டண்ட் தான் இங்கே என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜி அப்படிங்கிற கான்ஸ்டண்ட் ஜிங்கிறது என்னென்னாக்கா ஒரு யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபைனல் ஈக்குவேஷனாக நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இன்டு எம் ஒன் இன்டூ எம் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இது தான் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் நியூட்டன்ஸ் தேரம் அபவுட் தி கிராவிடேஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இந்த கிராவிடேஷன்லேயே நம்ம வந்து ஆக்ஸ்லரேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம வந்து எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஏ நம்ம படித்தோம் இல்லையா அதில் அந்த ஏங்கிறது வந்து நம்ம கிராவிடேஷனில் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஜின்னு யூஸ் பண்ணோம் அந்த ஜி எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு ஒரு பொருள் வந்து ஆக்ஸ்லரேட் ஆகுது
பர் டைம் டேக்கன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்சிலரேஷனை ஸோ அந்த வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகும்போது அந்த பொருள் கீழே வர்றது தான் அந்த ஆக்சிலரேட் ஆகுது ஸோ அப்போ அது எந்த இப்போ மேலே போடும்போது நான் தூக்கி போடுற வெலாசிட்டியில் இருக்கும் இப்போ நம்ம தூக்கி போடுற ஒரு ஏதோ ஒரு வெலாசிட்டி ஆனால் கீழே வரும்போது எந்த வெலாசிட்டியில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த நைன் பாயிண்ட் எயிட்டுன்னு இருக்கிற அந்த கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் தான் அது வெளி கீழே வரும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தி ஜி அண்ட் ஜி ஸோ இந்த ஜி ஸ்மால் ஜி வந்து இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ஸ்மால் ஜினா என்ன நம்ம சொன்னோம் ஸ்மால் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் தி கிராவிட்டி கிராவிட்டியோட ஆக்சிலரேஷன் தான் ஸ்மால் ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ கேபிட்டல் ஜினா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது அதை டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி நம்ம நியூட்டன் லாலே நம்ம கொடுத்துருந்த அந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம் ஒன் இன்ட்டு எம் டூ டிவைட் பை ஆர்ஸ் கோயின்னு அதை யூஸ் பண்ணி இங்கே நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது எம் ஒன் எம் டூங்கிறது வந்து இப்போ வந்து எர்த்து மாதிரியும் ஒரு ஒரு மாஸ் எர்த்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது எர்த்து மேலே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த மாதிரி இந்த இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்துக்கோங்க எர்த்து வந்து ஒரு மாசு மேலே இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு மாசு ஸோ அப்போ எர்த்து மாதம் வந்து கேபிட்டல் எம்னு எடுத்துக்கிறோம் மேலே இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் மாதம் வந்து ஸ்மால் எம்னு எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஜின்னு ஒன்று இருக்கும் இது ரெண்டுத்துக்குமான டிஸ்டன்ஸ் வந்து கேபிட்டல் ஆர்னு எடுத்துக்கிறோம் அதை எடுத்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் எந்த ஃபார்முலாவில் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம் ஒன் வந்து நம்ம என்னென்ன எடுத்தோம் கேபிட்டல் எம் எம் டூ என்னென்னு எடுத்தோம் ஸ்மால் எம் டிவைடட் பை ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ஆர்னு எடுத்தோம் ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் இப்படி டிஃபைன் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற ஈக்குவேஷன் தான் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தி ஜி அண்ட் ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இதில் இப்போ இன்னும் நமக்கு நமக்கு வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஜி கிடைக்கலையே அப்படின்னா எப்படி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறா நமக்கு ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி எஃப் வேல்யூ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் எஃப் இஸ் ஈக்வல் மாஸ் இன்டு ஆக்சிலரேஷன் இன்னொரு ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாஸ் இன்டு ஆக்சிலரேஷன் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜிங்கிற வேல்யூவை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இந்த மாஸ் இன்டு ஆக்சிலரேஷன் அப்படிங்க என்ன <laughs> equal to capital G M divided by R square. Next, mass of the earth பதி பாப்போம். ஸோ ஒரு எர்த்தோட மாஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம define பண்ணலாம் அப்படின் கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம ஸ்மால் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஜி எம் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு பார்த்தோம் இல்லையா இதுலேயே நமக்கு என்ன இருக்குது கேபிட்டல் எம்ங்கிறது என்ன இதுதான் மாஸ் ஆஃப் தி எர்த் தான் ஸோ அப்போ கேபிட்டல் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து டிரைவ் பண்ணது தான் இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து டிரைவ் பண்ணது தான் இந்த ஈக்குவேஷன் ஸோ கேபிட்டல் எம் இந்த சைட்லேயே வச்சுட்டு இந்த சைடில் இருக்கிற ஸ்மால் ஜியோட ஆர் ஸ்கொயரை மல்டிபிள் பண்ணுறாங்க டிவைடட் பை ஜி அப்படின்னு வருது ஸோ ஆக மொத்தம் இது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் இருக்குது என்ன கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் இருக்குது ஜினா என்னது ஜிங்கிறது ஆக்சிலரேஷன் ஸோ நைன் பாயிண்ட் எயிட் இருக்குது கேபிட்டல் ஆர் அப்படிங்கிறது ரேடியஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம் ஸோ ஒரு ஒரு பொருளுக்கும் ஒரு பொருளுக்குமான டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கிரியே எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கேபிட்டல் ஜிங்கிறது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம மல்டிபிள் பண்ணும்போது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக நமக்கு மாஸ் ஆன்சர் வந்துடும் அதுதான் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் செவன் டூ இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேஜி கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஃபார் த மாஸ் ஆஃப் தி எர்த் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம வேரியேஷன் ஆஃப் ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி நம்ம இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்து கிராவிட்டினால் ஆக்சிலரேஷன் டிஃபர் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு கொடுத்துருக்கிற பாயிண்ட் படி பார்த்தா ஜி இஸ் இன்டெரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு ஒன் ஆர் ஸ்கொயர் அதாவது டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல்னால் நமக்கு அது இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷ்னல் அப்படின்னு வரும்போது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் அதாவது ஆர் அப்படிங்கிறது ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுக்குமான டிஸ்டன்ஸ் இப்போ என்னோடய ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஈக்வட்டோரியல் அதாவது எர்த்தில் ஈக்வட்டோரியலான பிளேஸில் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் கொஞ்சம் லெஸ்ஸாக இருக்கும் இதே வந்து ஒரு ஹையர் போலார் ரீஜனில் இருக்குது அப்படின்னாக்கா நம்மளோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது இது ரே டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக அதிகமாக நம்மளுடைய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் கம்மியாகும் அப்படிங்கிறது தான் இதே
அதாவது ஒரு பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு பாடியோட பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லலாம் அது வந்துட்டு எல்லா இடத்துலையுமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் இப்போ மாஸ் வந்து இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அதாவது கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இடத்துலேருந்து மூணுக்கு போனாலும் இல்லை எந்த பிளானட்டுக்கு போனாலும் நம்மளோட மாஸ் வந்து எப்போதுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் வெயிட் வந்து நம்மளோட கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் ஏற்ற மாதிரி டிஃபர் ஆகும் இடத்துல ஒரு வெயிட் இருக்கும் வேறு ஒரு பிளானட்டுக்கு போனீங்கன்னா வேறு ஒரு ஒரு வெயிட் இருக்கும் ஸோ இது வந்து எப்போதுமே சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் வெயிட்டு ஆனால் வந்து இப்போ மாஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு குவான்டிட்டியோட ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூன்னு சொல்லலாம்னா அது மாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை தான் இங்கே இந்த இடத்துல நமக்கு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா மா மாஸ் அண்ட் வெயிட்டோட மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் படிச்சுக்கோங்க ஸோ வெயிட்டை இன்னும் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறீங்கன்னா மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் அதாவது ஆக் கிராவிட்டியோடதோட மல்டிபிள் ப மாஸோட மல்டிபிள் பண்ணோன்னா அதை நம்ம வெயிட்டுன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ வெயிட்டை வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அது டேரக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அப்ப இப்போ நம்ம அப்பேரண்ட் வெயிட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்பேரண்ட் வெயிட்டுங்கிறத நீங்கள் நிறைய இடத்துல ஃபீல் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லிஃப்டில் போகும்போது ஒரு ரோலர் கோஸ்ட்டில் வரும்போது நம்ம ஃபீல் பண்ணுறது தான் அப்பேரண்ட் வெயிட் அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது நம்ம ஒரு சில நேரத்தில் வெயிட்லெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவோம் இப்போ மேலேருந்து கீழே வரும்போது ஒரு வெயிட்லெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா அதை தான் அப்பேரண்ட் வெயிட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இது என்ன இது எந்த மாதிரியான ஸ்டேஜில் இது வந்து நம்ம ஈஸியாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இப்போது மேலே அப்வோர்டாக போகும்போது நம்மளோட வெயிட் வந்து கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதே மேலேருந்து கீழே வரும்போது நம்மளோட வெயிட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாமே தான் நம்ம அப்பேரண்ட் வெயிட் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்கிறது ஸோ இதில் வந்து நம்ம குறிப்பாக நம்ம படிச்சுக்கிறது ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்டெண்டட் பை த லிஃப்ட் சர்ஃபேஸ் ஆர் டேக்கன் அஸ்ஏ அப்பேரண்ட் வெயிட் இப்போ லிஃப்ட் சர்ஃபேஸில் நம்மளை நம்ம லிஃப்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு வெயிட்டில் இருப்போம் கீழே இறங்கும்போது ஒரு வெயிட்டில் இருப்போம் இல்லையா ஸோ இதை தான் டபிள்யூ அப்படிங்கிற நம்ம ரேஞ்சில் நம்ம சொல்கிறது ஸோ இதை இது இதனுடைய ஸ்டேட் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம் வெயிட்லெஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது ஸோ வெயிட்லெஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் ஒரு ஃபோர் கேசஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இது அப்வர்ட் டவுன்வர்ட் ரெஸ்ட் பொசிஷன் ஃபாலிங் டவுன் ஃப்ரீலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோர் கேசஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ அப்வர்டாக நம்ம ஏறும்போது நம்ம அப்பேரண்ட் வெயிட் நமக்கு அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஆக்சுவல் வெயிட்டை விட அப்பேரண்ட் வெயிட்டை அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிரேட்டர் தன் தி ஆக்சுவல் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே வந்து நம்ம வந்து டவுன்வர்டாக வரும்போது லெஸ்ஸர் தன் தி ஆக்சுவல் வெயிட் அப்படின்னு இருக்கும் இதே வந்து நம்ம ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருந்தோம்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்பேரண்ட் வெயிட்டுக்கும் ஆக்சுவல் வெயிட்டுக்கும் நமக்கு பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை இதே ஃபாலிங் டவுன் ஃப்ரீலி அதாவது நம்ம மேலேருந்து ஃபோர்ஸாக கீழே வரும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோஸ்டர் கோர்ஸ் எக்ஸாம்பிளே கொடுத்துருக்காங்க கீழே இறங்கும்போது ஃபாஸ்ட்டாக வரும்போது என்னாகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம அப்பேரண்ட் வெயிட் வந்து எப்போதுமே ஜீரோ ரேஞ்சுக்கு நமக்கு வந்துடும் இதை தான் வந்து நம்ம வெயிட்லெஸ்னஸ் அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் இதுக்கு அவங்க எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபிகர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒனில் வெயிட்லெஸ்னஸ் இந்த ரோலர் கோஸ்டர் இப்போ ரோலர் கோஸ்டர்லேருந்து கீழே மேலே ஏறும்போது நம்ம ஹெவியாக ஃபீல் பண்ணுவோம் இதே மேலே ஒரு ஒரு சர்ட்டின் ஹைட்டுக்கு போயிட்டு திரும்ப ஃப்ளோ ஆகும்போது ஃப்ரீயாக ஃப்ளோ ஆகும்போது நம்ம கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸு ஈக்குவலாக இருக்கும்போது ஆக்சலரேஷன் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியும் நம்ம வரக்கூடிய ஆக்சலரேஷனும் ஒன்றா இருக்கும்போது நம்மளோட வெயிட் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடுது இதை தான் நம்ம என்னான்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் இதே இதே வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் எப்படின்னாக்கா நம்ம ஆஸ்ட்ரனன்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதில் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஆஸ்ட்ரனன்ஸ் ஆர் not floating but falling freely around the earth அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க மேலேருந்து வரும்போது அவங்க நமக்கு பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஃப்ளோட் ஆகிற மாதிரி அதாவது மிதக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உண்மையிலே என்ன அப்படின்னா அவங்க ஃப்ளோ ஆகலை அவங்க என்ன ஆகிறாங்கனாக்கா அப்படியே எர்த்தோட ஃப்ரீயாக ஃபால் ஆகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் அப்போ அவங்களுக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுடைய ஆஸ்ட்ரனன்ஸோட வெயிட்டும் அதாவது ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் ஆக்சிடென்ட்ஸ் இவங்களோட வெயிட்டும் நார்மல் ஆக்சிலரேஷனும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் ஸோ அப்போ தான் நமக்கு என்ன ஸ்டேட் கிடைக்கும் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரீ ஃபால்
பிளானட்டுக்கும் நடுவில் இருக்க டிஸ்டர்பன்சஸ் எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஒரு ரூட் வந்து நம்ம கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸை எதிர்த்து வருது அப்படிங்கிற அந்த ஜியோட்ராபிசம் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டையுமே நம்ம கிராவிட்டியிலிருந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சதுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் பாடிஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்குது இந்த இது வந்து இப்போ இப்படி மூவ் ஆகும் அதுக்கடுத்தது இந்த சுச்சுவேஷனில் இந்த மாதிரி மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிற அந்த மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் நம்மளுடைய லா ஆஃப் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் கிராவிடேஷனோட அப்ளிகேஷன் சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட உங்களுக்கு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு யூனிட் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹேவிங் திஸ் மச் ஆஃப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்